Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Anderson da Z3D Print e estou aqui mais uma vez para trazer para vocês mais um tutorial sobre Pros Slicer. E hoje eu vou falar sobre torre de limpeza inteligente para impressões multicores. Tá? É... Em que isso vai ajudar vocês? Bom, eu quando iniciei é, com o Pros Slicer, sempre que eu fazia uma impressão é, colorida entre camadas, eu percebia que o bico, ele, na hora da troca da cor, ele para em cima da peça, aí ele sobe, aí vem para o eixo zero, para fazer a troca da, do filamento, e após a troca, o bico ele retorna para cima da peça, e às vezes ficam marcas, né? ele deixa, pode deixar algum resquício na peça, e tudo então é, utilizando a torre de limpeza você não vai mais ter esse problema porque ele vai fazer essa troca em cima da torre de limpeza e eu vou mostrar para vocês como nesse vídeo tá é, esse vídeo ele vai trazer muitas coisas legais tá pulos do gato bastante coisas é, que eu tenho certeza que pouca gente conhece e como eu sei que vocês vão gostar já comecem logo a se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber as notificações sempre em primeira mão. Então vamos lá, vamos começar. Vamos abrir aqui o, o Plus Slicer. Com o Plus Slicer aberto, vamos definir os perfis que vamos utilizar para essa impressão. Eu vou utilizar aqui o perfil para impressora, é, a impressora Sovol SV01. Vocês vão selecionar aí a impressora que vocês vão utilizar. O perfil de filamento também, PLA. E a altura de camada de 0.2. Com velocidade para qualidade. Eu ensinei, aí tem um vídeo. Eu vou deixar aí o link para vocês sobre como calibrar a velocidade para impressões de qualidade. Tá bom? Então, agora eu vou inserir a peça que eu... Eu achei bem interessante para fazer esse tutorial. Vamos clicar aqui em adicionar. É uma plaquinha. Essa plaquinha, ela possui quatro cores. Preto, amarelo, vermelho e laranja. Nessa ordem, de baixo para cima. Então, eu sabendo disso, vamos iniciar a configuração. Vamos aqui em configuração da impressora aqui em configuração da impressora vamos adicionar quatro extrusoras cada extrusora vai definir uma cor para quem vai utilizar é, uma impressora com apenas uma única extrusora que é o, o meu caso eu vou marcar aqui essa caixinha Agora, em configuração de filamento, vocês vão definir aqui é, o seu perfil de filamento para essa impressão. Se vocês definiram é, perfis diferentes de filamentos para cada extrusora, vocês vão selecionar é, cada extrusora e definir um perfil dependendo aí do, do tipo de material que vocês vão utilizar. Eu tenho também um vídeo que, aqui no canal que fala sobre como fazer essa configuração. Eu vou deixar aí para vocês o link para quem ainda não viu. Agora aqui em configuração de impressão. Vamos definir a altura de camada em 0.2. Perímetros. Dois perímetros. Camadas sólidas de topo. Quatro. De base, 3. Agora, vamos lá na bandeja de impressão fazer a configuração das extrusoras. Aqui na bandeja de impressão, vamos ver aqui nessa barra lateral que temos todas as extrusoras que adicionamos, né? as quatro extrusoras. E a ordem de impressão é aqui, de cima para baixo. Então, como a primeira cor a ser impressa vai ser o preto, eu vou clicar aqui ao lado, tá? 
no lado direito aqui da, da, dessa caixa de cor e vou definir a cor preta. Eu vou colocar um pouquinho para cima, que quando fica totalmente preta não dá para enxergar as linhas. A segunda cor na ordem de impressão vai ser amarelo, a terceira vermelha e a quarta cor laranja. Agora eu vou fatiar essa peça, essa placa. Vai aparecer essa mensagem aqui, é, o objeto fatiado, é, se parece com o logotipo ou sinal, aplicar mudança de cor automaticamente, eu vou clicar aqui. Automaticamente, com, a, com essa ordem que eu falei para vocês das cores, ele já aplicou as mudanças de cores. Vamos fatiar novamente, vamos aqui em tipo de recurso, vamos colocar impressão colorida. Pronto, já temos aqui a nossa plaquinha é, aplicado aqui as mudanças de cores. Se para vocês não aparecer aquela mensagem ou então você deixar passar e sumir, você pode clicar aqui nessa engrenagem e aplicar aqui, é, definir mudança de cor automática, tá bom? Após fazer é, o fatiamento e verificar que as cores estão corretas, Vamos voltar lá em configuração de impressão. Vamos aqui em extrusoras múltiplas, tá? É aqui que vamos adicionar a torre de limpeza inteligente. Eu vou falar para vocês é, o básico de cada é, configuração aqui das extrusoras múltiplas. É, aqui no campo extrusoras. Se você estiver utilizando uma impressora com várias extrusoras, você pode definir aqui nesses campos o que cada extrusora vai imprimir. Se a extrusora 1 vai imprimir perímetros, a extrusora 2 vai imprimir preenchimento e assim por diante. Aqui em prevenção de vazão é onde você pode habilitar e colocar um delta de temperatura para, é, para o bico que vai ficar em espera, ele não escorrer filamento é, na impressora. Tá? Então você pode colocar aqui menos 5 graus, menos 10 ou menos 15. Eu costumo colocar menos 10 graus, que aí eu já, já não vou ter mais o, o escorrimento do bico. Mas aí vocês vão fazer os testes e verificar qual é a melhor configuração. Tá? Eu vou desmarcar, que não é o caso aqui. E para habilitar a torre de limpeza, Vamos clicar aqui em habilitar. E as primeiras funções que temos aqui são as posições, é, a posição da torre de limpeza na mesa de impressão. Que ela já vem aqui pré-definida nessa posição, mas eu gosto sempre de posicionar ela lá na bandeja de impressão. As outras opções são a espessura da torre de limpeza o ângulo de rotação da torre, a largura da borda da torre de limpeza. Isso aqui é como se fosse o brim ao redor da torre de limpeza, para ele fixar melhor na mesa, principalmente se a sua torre de limpeza ela for muito alta. Tá? Aqui a distância de ponte máxima, que é a distância dos separadores é, das pontes, eu vou mostrar para vocês lá na bandeja de impressão. Aqui... É, stabilization Cone Apex Angle tá? Isso aqui é uma configuração que podemos colocar em volta da torre Um cone que também vai facilitar a estabilidade da torre de limpeza Se ela for muito alta é, Wipe Tower Purg Line Spacing tá? Isso aqui é, são as distâncias em porcentagens das linhas é, de purga, eu também vou mostrar para vocês lá na bandeja de impressão e aqui sem camadas esparsas, experimental é, eu também vou mostrar melhor lá na bandeja de impressão e aqui extrusar todas as extrusoras é, de impressão serve apenas se você tiver uma impressora com várias extrusoras tá? eu vou mostrar também, vamos lá na, na bandeja de impressão
Aqui apareceu uma mensagem de erro, tá? Foi até bom porque eu já vou mostrar para vocês como resolver esse erro que pode acontecer aí com vocês. A torre de limpeza é suportada somente com o endereçamento relativo da extrusora. Bom, essa mensagem aqui a gente se resolve vindo aqui em configuração da impressora. Marcando essa opção aqui embaixo. Utilizar distâncias relativas do E. Vamos marcar. Vamos voltar lá na bandeja de impressão. E agora vai aparecer outra mensagem de erro. O endereçamento relativo da extrusora requer a redefinição da posição da extrusora em cada camada para evitar a perda de precisão de ponto flutuante. Adicione G92E0 ao Layer G-Code. Vamos resolver também ao, ao vivo aqui essa, esse outro problema. Vamos em configuração da impressora. Vamos aqui em G-Code, customizado. Eu vou copiar aqui o G92E0. Se você não tiver aí, você pode apenas digitar. Aqui, aqui nessa, nessa opção antes da mudança de camada do G-Code. Vamos copiar aqui esse comando no G-Code e agora vamos voltar lá na bandeja de impressão. Pronto, não temos mais nenhum erro. Vamos fatiar. Percebemos que a torre de limpeza ela se encontra em cima da placa e aqui é aquela opção que eu falei para vocês, que ele vai purgar cada extrusora é, antes de começar a impressão. Isso aqui ele é útil se você tiver uma impressora com várias extrusoras. Vamos desabilitar isso aqui agora. Vamos lá na configuração de impressão e vamos desabilitar aqui. Extrusar todas as extrusoras de impressão. Vamos voltar lá na bandeja. Vamos selecionar a torre de limpeza. Vamos posicionar ela na mesa de impressão e vamos fatiar. Pronto, aqui temos a torre de limpeza. Para muita gente, essa torre de limpeza ela pode aparecer na tela é, gigantesca. Aí a pessoa logo vai desistir de imprimir a torre de limpeza, que vai dizer, meu Deus, vai acabar com todo o meu filamento. Mas aí eu vou ensinar para vocês como... É, calibrar essa torre de limpeza para ela gastar pouco material e também você economizar no seu tempo aí de impressão. Aqui ela já está é, customizada, né? podemos ver que ela já está bem, é, bem pequena aqui, mas aí eu vou aqui é, em volumes de purga. Tá? Quando habilitamos a torre de limpeza aparece essa opção aqui, volumes de purga. Vamos clicar. O volume de purga é o volume que você vai utilizar em milímetros cúbicos na hora da limpeza entre as trocas de filamento. Então aqui podemos ver que o volume está em 70 milímetros cúbicos. Eu vou aumentar, que para muita gente ela pode vir é, muito grande e vocês vão saber onde configurar. Vou clicar OK. Podemos ver aqui que a torre ela fica imensa, tá? Isso aqui já desestimula logo quem está começando é, ao, e tenta utilizar a torre de limpeza, porque é, a primeira vista não vai saber aonde que que controla esse volume e vai desistir, tá? Então aqui um volume que eu costumo usar que Sempre dá certo. Já fiz vários testes. É 30 milímetros cúbicos. Em todas as configurações. Tá? Isso aqui é uma configuração que eu utilizo. Mas você pode fazer os seus, os seus testes aí. E verificar qual é a melhor opção. Fica uma torre bem pequena. E consegue fazer a limpeza. É, entre uma cor e outra de forma... É, de forma correta agora 
Vamos voltar lá em configuração de impressão. E eu vou mostrar para vocês aquela configuração, né? Sem camadas esparsas. Eu vou clicar aqui. Vamos lá na bandeja. Vou fatiar. O que acontece aqui? Ele vai fazer apenas as limpezas. Ele não vai imprimir a torre de limpeza em cada camada. Ele vai imprimindo a peça. Quando chegar na hora da troca de cor, ele volta aqui na torre e faz a limpeza, né? Geralmente, quando eu utilizo essa opção eu coloco ela para frente da peça, afasta um pouco mais para é, a extrusora não colidir com a peça, porque tem que ter um espaço aqui, senão a, 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 como a peça ela vai estar tá mais alta, vai, ela pode colidir com a extrusora, tá bom? Então agora também temos aquela opção lá em configuração de impressão, que é, eu, não, eu não costumo tá, utilizar essa sem camadas esparsas. Eu gosto de deixar a torre imprimindo de acordo com a peça. E aqui agora vamos aumentar a largura da, é, da borda da torre de limpeza. 10 milímetros. Vamos voltar lá na bandeja de impressão. Podemos ver aqui que ele cria como se fosse um brim ao redor da torre. Isso vai ajudar a fixar ela melhor na mesa de impressão. Principalmente se ela for muito alta. Vamos fatiar aqui. Ó, com aquela opção desabilitada, podemos ver que a torre vai imprimindo de acordo com a peça. Uma das, é, das coisas que essa torre ela ajuda é aquilo que eu falei para vocês. Eu vou habilitar aqui o deslocamento. Tá? E aqui, eu vou deixar bem aqui na, na interseção entre uma mudança de cor e outra. E vamos perceber que... A impressão ela vai finalizar em cima da torre de limpeza. E quando você fizer a troca do filamento, ela vai voltar em cima da torre de limpeza, vai é, equalizar o fluxo e vai começar a impressão em cima da peça de maneira correta. Tá? Isso aqui é uma dúvida que muita gente tem e não sabe como resolver. Inclusive, lá no fórum é, da Prussa, tem muita gente perguntando como resolver esse problema é, na hora da troca de cor para o bico não ir diretamente em cima da peça e fazer a mudança e voltar novamente para a peça. Porque se você estiver é, imprimindo uma peça que, que possua bastante detalhes, na hora que o bico voltar para cima da peça ou então quando ele sair, ele pode puxar. É, alguma parte da peça junto com ele na hora da troca de cor então isso aqui é muito importante agora para quem utiliza impressora com várias extrusoras essa configuração aqui de volume de purga ela é feita em outro local tá? aqui em configuração de filamento na aba avançado temos essa opção aqui, que é remoção mínima na torre de limpeza, 15 milímetros cúbicos. Então, aquele volume lá de purga, quando você utiliza uma impressora é, com várias extrusoras, ele é feito aqui. Tá? Eu vou mostrar agora para vocês. Vamos aqui em configuração de impressão, geral. Eu vou desabilitar aqui, única extrusora multimaterial. Vamos voltar lá na bandeja de impressão. E eu vou fatiar. Percebemos que agora o que está controlando é aquela opção lá de 15 milímetros cúbicos. Tá? Por isso que a torre ficou bem pequena, né? bem estreitinha. Tá bom? Então agora se você quiser ajustar melhor, você vai lá em configuração de filamento. E define aqui um valor, tá? É... 30 milímetros cúbicos também. Vamos voltar lá na, na bandeja de impressão. E vamos fatiar. Tá? Podemos ver que ela aumentou um pouco. É, essa configuração aqui é de volume mínimo na torre. Geralmente quando ela é feita aqui, a gente pode deixar ela com... É um volume maior, 
por exemplo, 60 milímetros cúbicos e vamos fatiar, tá? Então aqui podemos ver que que vai funcionar para extrusoras é, para impressoras com várias extrusoras, que não é o nosso caso. Vamos voltar lá, vamos voltar as configurações lá na configuração da impressora. E agora talvez o que eu vou mostrar para vocês para finalizar aqui essa configuração seja o maior pulo do gato de todos, tá? Vamos aqui em configuração da impressora. Quando você habilita lá a torre de limpeza e as extrusoras multimaterial, aparece essa configuração aqui da extrusora multimaterial. Vamos clicar. Aqui temos duas configurações que eu vou passar para vocês, tá? que é o pulo do gato. Para impressoras Bolden, que possuem aquele tubo onde vai o filamento, você configura aqui em 80 milímetros, posição do tubo de resfriamento, e aqui, posição de estacionamento do filamento, 80 milímetros. E para quem possui... É, impressoras com extrusora direct, você vai colocar aqui 20 milímetros, tá? Isso aqui é a posição do filamento, né? Na hora do, do resfriamento, na hora da troca de cor. Que ele vai puxar o filamento, é, no caso aqui, 20 milímetros. E vai retornar ele no bico da impressora para ele formar é, um, um cone na ponta do bico. Isso vai facilitar na hora da troca de filamento, tá bom? Então, agora vamos aqui em G-Code customizado. Vamos também inserir aqui é, em G-Code de troca de ferramentas, vamos inserir aquele comando M600, né, da, da troca de cor. Eu vou deixar aí para vocês nos comentários esse comando aqui que vamos copiar e colar aqui no G-Code de troca de ferramentas, tá bom? Então, após fazer todas essas configurações, vamos voltar lá na bandeja de impressão e vamos fatiar a peça. Após fatiar, apenas vamos salvar exportar o G-Code, salvar no cartão de memória e colocar sua peça para imprimir, tá bom? Então, após a impressão, vamos analisar aqui os resultados e falar um pouquinho mais sobre essas configurações. Então pessoal, após a impressão, é esse aqui o resultado que eu obtive, tá? uma impressão com bastante qualidade, uma peça muito boa, podemos ver aqui, e esses, esse tutorial, ele traz muitas coisas, é, muitas novidades que eu espero que, que vocês gostem, eu imagino que muita gente, até quem já trabalha na área, não conhecia é, algumas das funções que eu acabei de mostrar tá? Então não esqueça aí de dar o seu apoio De se inscrever no canal Deixar seu like Ativar o sininho 
porque eu sempre procuro buscar coisas é, que são difíceis é, de encontrar na internet e que pouca gente conhece. Eu gosto de trazer novidades e eu sempre vou estar buscando aí coisas novas para trazer para vocês. Então é isso, um grande abraço e até a próxima aula. Valeu gente, obrigado.